ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത്രയും ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ടച്ച് ഇല്ലാത്ത ചാപ്റ്റർ അത് ഓർഗാനിക് ടച്ച് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് ആൾഡിയഡ് കിറ്റോൺ കാർബോസിലിക് ആസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ ഫിനോൾ ഇതർ അമീൻ പിന്നെ ബയോമോളിക്കുളൻ അങ്ങനെ അഞ്ച് അഞ്ച് ടോട്ടൽ ഒരു പത്ത് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് ആൽക്കഹോൾ ഫിനോൾസ് ഇതർ ആൾഡിയഡ് കിറ്റോൺ കാർബോസിലിക് ആസ്റ്റ് ആൻഡ് അമീൻസ് എന്ന് പറയും ഈ നാല് ചാപ്റ്ററിലെ നെയ്മഡ് റിയാക്ഷൻസ് നെയ്മുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഈ നെയ്മുള്ള ഒരു ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ടു ഓളം നെയ്മുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് പഠിക്കാതെ ആരും തന്നെ പോലും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് കൂടെ പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാ ദിവസവും റിവേസ് ചെയ്യണേ പഠിച്ചിട്ട് കൂടെ തന്നെ റിവേസ് ചെയ്യണം നെയ്മഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ റെയ്മ ടൈമൺ റിയാക്ഷൻ കോപ്സ് റിയാക്ഷൻ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ വുഡ്സ് ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ സാൻമയസ് റിയാക്ഷൻ ഗട്ടർമാൻ റിയാക്ഷൻ ഗട്ടർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ വില്യംസൺ സിന്തസിസ് വുൾഫ് കിഷ്ണർ റിഡക്ഷൻ ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ ആൾഡോൾ കണ്ണസേഷൻ ക്രോസ് ആൾഡോൾ കണ്ണസേഷൻ ആൻഡ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ഹെൽ ഓൾ ഹാർഡ് സെലൻസ് കീ റിയാക്ഷൻ ടോളൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഗബ്രിയൽ താലിമഡ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ടോളം റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ പേര് കേട്ട് ആരും പേടിക്കണ്ട ഇറ്റ് ആർട്സ് റിയാക്ഷൻ എല്ലാ റിയാക്ഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസ് നോക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നെയ്മൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഹാലോ ആൽക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഹാലോ ആൽക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് ഫ്രം ആൽക്കഹോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആൽക്കഹോൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തനോൾ എടുത്ത് സി എച്ച് ടു ഓ എച്ച് ഈ എത്തനോളിൽ നിന്ന് ഹാലോ ആൽക്കൈനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തയോണയിൽ ക്ലോറൈഡ് എസ് ഒ സി എൽ ടു ആരെ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ തയോണയിൽ ക്ലോറൈഡ് എസ് ഒ സി എൽ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തയോണയിൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും എൻ്റെ പേരെന്താണ് തയോണയിൽ ക്ലോറൈഡ് ആരാണ് തയോണയിൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തയോണയിൽ ക്ലോറൈഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം ഈ തയോണയിൽ ക്ലോറൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എസ് ഒ അല്ലേടാ ഈ ഒരു ഓക്സിജനെ വിളിച്ച് എസ് ഒ ഒ ആരായിട്ട് പുറത്തു പോകും സൾഫർ ഡി ഒ ഇവിടെ പ്ലസ് എസ് ഒ ടു എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലസ് എസ് ഒ ടു എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എസ് ഒ ടു പുറത്തു പോയെന്ന് കാണിക്കും എസ് ഒ ടു ക്ലിയർ അപ്പോൾ എസ് ഒ ഒ പുറത്ത് പോയേ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേടാ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഒരു ക്ലോറിനെ വിളിച്ച് എച്ച് സി ഇല്ലാറ്റും പുറത്തു അപ്പോൾ എസ് ഒ ഒ എസ് ഒ ടു പുറത്ത് പോയി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് ബാക്കി ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഓച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പോയല്ലോ ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ മിച്ച് വലിയ അത് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ കണ്ടോ ആൽക്കഹോളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഹാലോ ആൽക്കൈനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഒരു ആൽക്കൈൻ കോ ആൽക്കൈൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഹാലജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു സംശയം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ആൽക്കഹോളിൽ നിന്നും ഹാലോ ആൽക്കൈനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് പി സി എൽ ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യാം പി സി എൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ ഈ റിയാക്ഷനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ റീസൺ വ
single steen reaction single steen reaction okay single steen reaction nu parna vera onnilla ningale ishtamulla ore alkyl halide eduka aare eduka ishtamulla ore alkyl halide eduka ch3 ch3 ch2cl eduthu okay ee alkyl halide ningal chlorine pagara neeku venamengil ivide aare use cheyyam ബ്രോമിനെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലോറിന് വരെ ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രോമിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനെ സോഡിയം അയോഡൈഡ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ആരെ ചേർത്തുകൊണ്ട് സോഡിയം അയോഡൈഡ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഹാലജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആൽക്കൈ ഹാൽ എടുക്കുക അതിൽ ആരെ ആഡ് ചെയ്യുക സോഡിയം അയോഡൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കൂടാ എടാ കുട്ടികളെ ഈ സോഡിയം ക്ലോറിനെ വിളിച്ചു പോകും അങ്ങ് പോകും എന്തായാലും പുറത്ത് പോകും സോഡിയം ക്ലോറിനെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകും ബാക്കി അയോഡിൻ വന്ന് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് അയോഡിൻ അറ്റാച്ച് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇട്ടുകൂടാ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഐ അങ്ങനെ ആൽക്കൈൽ അയോഡൈഡ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലോ ആൽക്കൈലിൽ അയോഡിൻ വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിയാക്ഷനാണ് ഫിംഗർ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ അത് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഹാലജനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോഡിയം അയോഡൈഡ് യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ബ്രോമിൻ ആണെങ്കിൽ സോഡിയം ബ്രോമൈഡ് പുറത്ത് പോയി അയോഡിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആൽക്കൈൽ അയോഡൈഡ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഹാലജൻ എടുക്കും സോഡിയം അയോഡൈഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഹാലജനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പുറത്ത് പോയി അയോഡിൻ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ബ്രോമിൻ ആണെങ്കിൽ സോഡിയം ബ്രോമൈഡ് പുറത്ത് പോയി അയോഡിൻ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഈ റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ സംശയം ഉണ്ടോ ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ ഏത് റിയാക്ഷനാണ് സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാൽ എടുക്കുക ആരെ എടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആരെ എടുക്കുക ആൽക്കൈൽ ഹാൽ എടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ അല്ലേ എടുത്തത് അടുത്ത നമ്മൾ ബ്രോമിൻ എടുക്കട്ടെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ബി ആർ ഇവിടെ ആരെ വേണം എടുക്കാമേ ക്ലോറിൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാൻ ആരെ എടുത്തു ബ്രോമിൻ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ആൽക്കൈൽ അയോഡൈഡ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ ൈഡ് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫ്ലൂറിൻ വരണമെങ്കിലോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റിയാക്ഷൻ ആണ് സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട റിയേജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ സിൽവർ ഫ്ലൂറൈഡ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണം എടുക്കാം എച്ച് ജി എഫ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ എഫ് ടു അങ്ങനെ ആരെ വേണം എടുക്കാം നിങ്ങൾ സിംപിളി സിൽവർ ഫ്ലൂറൈഡ് പഠിക്കുക ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ സിൽവർ ഫ്ലൂറൈഡ് എടുത്തു എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാടാ അതേനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ കറക്റ്റ് എന്താ അതാ അത് തന്നെ എന്താ സിൽവർ ബ്രോമിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് പുറത്തു പോകും സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകും ബാക്കി ഫ്ലൂറിന് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് അപ്പം എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഫ്ലൂ എഫ് ഫ്ലൂ അല്ല എഫ് ഇതെന്താണ് ഫ്ലൂറോ ഈ തെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൽ ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്പം ആൽക്കൈൽ അയോഡൈഡ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ ആൽക്കൈൽ ഫ്ലൂറൈഡ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷനിൽ സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ എടുക്കുന്ന റിയാക്ടൻ്റ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ സോഡിയം അയോഡൈഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഹാളജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും സിൽവർ ഫ്ലൂറൈഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹാളജൻ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ റിയാക്ഷൻ ഫിംഗിൾ സ്റ്റീൻ റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷൻ സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ സംശയം ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രോമിനോ ക്ലോറിൻ യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെയും ബ്രോമിനോ ക്ലോറിൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സോഡിയം അയോഡൈഡും ഇവിടെ സിൽവർ ഫ്ലൂറൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാം സിൽവർ ഫ്ലൂറിന് പകരം കൊബാൾട്ട് ഫ്ലൂറൈഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം വേണ്ട നിങ്ങൾ സിൽവർ ഫ്ലൂറൈഡ് ഇട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ സംശയം ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നോക്കിക്കോ കുട്ടികളെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് വണ്ണില്ല മാർക്കോ നിക്കോറോളും ആൻറ്റി മാർക്കോ നിക്കോറോളും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതുപോലത്തെ ഒരു റൂളാണ് സെറ്റ്സിഫ് റൂൾ എന്ന് പറയും ഏത് റൂൾ എന്ന് പറയും സെറ്റ്സിഫ് റൂൾ ഇത് എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് സെറ്റ്സിഫ് റൂൾ ഓക്കെ ഇൻ ഡീഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ദ പ്രിഫേർഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ആൽക്കിൻ വിച്ച്
പിന്നെ ഗാമ അങ്ങനെ പോകും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ദ കാർബണാണ് ആൽഫ കാർബൺ അതിന് തൊട്ടടുത്ത കാർബണാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ആൽക്കഹോളിക്ക് ഓച്ച് ആടിയുടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കെ ബി ആർ ആയിട്ട് പുറത്തു പോകും പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമയാണ് ആർക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ കെ ബി ആർ പുറത്തു പോയി ക്ലിയർ ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഓ എച്ച് ബീറ്റ പൊതുഷല്ല ഹൈഡ്രജനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഈ ഓ എച്ച് ഈ പൊതുഷല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേടാ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും നോക്കി ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇതാ ഈ പൊതുഷല്ല ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഓ എച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുടാ വാട്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തു ഇഷ്ടു അപ്പൊ ഈ ഓ എച്ച് ഈ പൊതുഷല്ല ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് വാട്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തു പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കിക്കോ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി ഹൈച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓ എച്ചു ആയിട്ട് ചെന്ന് വാട്ടർ ആയിട്ട് പുറത്ത് ബാക്കി ഇവിടെ ആരെ ഉള്ളൂ സി എച്ച് ടുവേ ഉള്ളൂ സി എച്ച് ടുവേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് നാലായോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് നാലാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും ഇവിടെ നിന്നാണോ ഹൈഡ്രജൻ പുറത്ത് പോകുന്ന അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു സാറേ ഓ ഞാൻ കേട്ട് പറ ഇതും ബീറ്റ പൊതിഷൻ അല്ലേ ആണ് അപ്പൊ പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഈ ഓച്ച് ബീറ്റ പൊതിഷന്റെ ഹൈഡ്രജനെ വിളിച്ചാണ് വാട്ടർ ആയി പോകുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ബീറ്റ പൊതിഷ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഹൈഡ്രജനെ വിളിച്ച് വാട്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓച്ച് ഈ പൊതിഷന്റെ ഹൈഡ്രജനെയും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തും എന്തായിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ വാട്ടർ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഓച്ച് ഈ പൊതിഷന്റെ ഹൈഡ്രജനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കി പ്രോഡക്റ്റ് പറ ആരാണ് സി എച്ച് ത്രീ പറ സി എച്ച് ത്രീ ആരാ സി എച്ച് ടു പിന്നെ ആരാ ഇവിടെ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ വിളിച്ചാണ് വാട്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നത് ബാക്കി അവിടെ സി ഹൈച്ച് ഇവിടെ ആരെ ഉള്ളു സി ഹൈച്ച് പിന്നെ ആരാ സി ഹൈച്ച് ത്രീ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഉള്ള ഹൈഡ്രജനെയും വിളിച്ചാണ് ഈ ഓച്ച് വാട്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയി ബാക്കി ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ രണ്ടാൾക്കാർക്കിടയിൽ ബാലൻസ് നാലാവൂല സോ ദിൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു കാർമാറ്റ് അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് മൈനർ അതാണ് സെറ്റ്സ് ഫ്രോൾ പറയുന്നത് ഈ റിയാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പറയാൻ ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ കാരണം ഹാലജനും പുറത്തു പോയി വാട്ടറും പുറത്തു പോയി അതാണ് ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജിന് ഹൈഡ്രോ വാട്ടറും പുറത്തു പോകും ഹാലജനും പുറത്തു പോകും കെ ബി ആർ പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമൈഡ് ഹാലജനും പുറത്തു പോയി ഹൈഡ്രജനും പുറത്തു പോയി അല്ലെ ഹാലജനും പുറത്തു പോയി വാട്ടറും പുറത്തു പോയി അതാണ് ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും പുറത്തു പോകും ഹാലജനും പുറത്തു പോകും അതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ചത് അതാണ് ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ കോമ്പോണ്ടിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും പോകും ഹാലജനും പോകും അതാണ് ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വിളിക്കാം ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് കൂടെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ആൽക്കലി ഹാലേഡ് ആൽക്കഹോളി കെ ഓച്ചു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമിൻ വെച്ച് പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമിന് പുറത്ത് പോയി ഈ ഓ എച്ച് ബീറ്റ പൊതിഷല്ല ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ബീറ്റ പൊതിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൺ ആൽഫ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ ബീറ്റ അതിലെ ഹൈഡ്രജൻ ബീറ്റ ഹൈഡ്രജൻ ആ ബീറ്റ ഹൈഡ്രജനിൽ ഏതെങ്കിലും ഹൈഡ്രജനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തു പോകും ഈ ഓ എച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ വിളിച്ച് എച്ച് ടു ആയിട്ട് പുറത്തു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓച്ച് ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എച്ച് ടു ആയിട്ട് പുറത്തു പോകാം രണ്ട് സംഭവിച്ചാലും പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഫോൾഡിന്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ടു ദി ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണാറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണാറ്റം അറ്റാച്ച് ടു എന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണാറ്റം അതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കടാ ഇതിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണാറ്റ് ആരാ അതാ ഇയാളല്ലേ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പത്തൊൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ആർക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ദിസ് ഇസ് മേജർ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മേജർ ഇയാളാണ് മൈനർ ഇവൻ്റെ പേരെന്താണ് വൺ ടു ഇത് പെൻറ്റ് ടു ഇൻ ഇത് പെൻറ്റ് വൺ ഇൻ ഇവൻ്റെ പേരെന്താണ് പെൻറ്റ് വൺ ഇൻ അറിയാലോ പെൻറ്റ് വൺ ഇൻ ഇതാരാണ് പെൻറ്റ് ടു ഇൻ അപ്പൊ ഒരു മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ആരാണ് പെൻറ്റ് ടു ഇൻ സംശയമുണ്ടോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റും മൈനർ പ്രോഡക്റ്റും മനസ്സിലാക്കിയത് ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽക്കലി ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് കോമ്പൗണ്ടിലാണോ അതാണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് ഇത് ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ആറ്റ ഒരു ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഇതാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ഒരു ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ഈ ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലെന്ത് സൈസ് അല്ല നോക്കുന്നത് എണ്ണമാണ് നോക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇതാണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ റൂൾ ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ്സിഫ് റൂൾ അതാണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ ആറ്റം ക്ലിയർ ദിസ് റൂൾ ഇസ് കോൾഡ് സെറ്റ്സിഫ് റൂൾ ആൻഡ് ദിസ് റൂൾ ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വന്നിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ സോറി ഈ വീഡിയോയിൽ നാല് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ച് ഈ നാല് റിയാക്ഷൻ ഇന്ന് പോയിരുന്ന തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ബാക്കി ഒരു നാലോ അഞ്ചോ റിയാക്ഷൻ ഇട്ടുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുക ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ